ಜನಧ್ವನಿ ಕೇಳುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಜನಧ್ವನಿ ತೊಂಬತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಎಂಟು ಕಂಪನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸರಗೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹಿಂದಿನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ವಿಶೇಷತೆ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ರವರು ಬನ್ನಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದು ಬರೋಣ ತಂಗಿಯರ ಈ ಬಂಧ ಜನುಮ ಜನುಮಗಳ ಅನುಬಂಧ ತಂಗಿಯರ ಈ ಬಂಧ ಜನುಮ ಜನುಮಗಳ ಅನುಬಂಧ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೊರಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೆರಳು ನಾವಾಗಲೆಂದು ಅರಸುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳುಗರಿಗೂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರಿಯರು ರಾಖಿಯನ್ನು ಸಹೋದರನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಕತೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಕತೆ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ ಪಂಚಪಾಂಡವರ ಪತ್ನಿ ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಕಿರುಬರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ರುಕ್ಮಿಣಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತರಲು ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಳು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದ್ರೌಪದಿ ಸಹೋದರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಂದೂ ಮುಂದೂ ನೋಡದೆ ಧಾವಿಸಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವಳ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬೆರಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಳು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯು ದುಶ್ಯಾಸನಿಂದ ಕೌರವರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನೀಡಿದ ಸಹಾಯದ ಇಂದಿನ ಕಥೆಯೆಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಸೀರೆಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಅವಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಮುಜುಗರವನ್ನು ತಡೆದನು ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕತೆ ರಾಜ ಬಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು ಒಮ್ಮೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ಬಲಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ವರ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಎರಡನೆಯ ವರವಾಗಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಬಲಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಬಲಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ನಾನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ನಿನಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಭಕ್ತನ ಆಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವೈಕುಂಠವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಚಿಂತಿತಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಬಡ ಮಹಿಳೆಯ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಬಲಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ರಕ್ಷಾಧಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ ಆಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಾಯಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲದಿರುವಂತೆ ಆಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಳು ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೋರಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ಆದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರನ್ನು ಪೋರಸ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಸಾಹಸಿ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದನು ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಮ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಇವರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಆಚರಣೆಗೆ ಯಮ ಮತ್ತು ಯಮುನೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಯಮುನಾ ಯಮನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಸಾವಿನ ಅಧಿಪತಿ ಯಮ ಅವಳಿಗೆ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದನೆಂದು ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಆ ಭಾವದಿಂದ ಮನನೊಂದನು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಅಮರನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆತ ಘೋಷಿಸನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಿಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸಚಿದೇವಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು ಹಸುರನಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಕೈಗೆ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹೇಳಿದರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಇಂದ್ರನು ಒಡನಾಡಿ ಸಚಿದೇವಿಯು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಳು ಎಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಎಂದರೆ ರಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಬಂಧ ಎಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಪದಗಳಿಂದ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬ ಕೂಡಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹಬ್ಬವು ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಂಧನ ದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಹೋದರನು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ದಂತಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ರಾಖಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಾಣಿಯ ದಂತಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಪತ್ನಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ದುಷ್ಟರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಖಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಈ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ದಿನ ಸಹೋದರಿ ಸನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವ ರೇಷ್ಮೆ ದಾರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಾರವಲ್ಲ ಅದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಶುದ್ಧ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುತು ಜೊತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿದೆ ಸಹೋದರಿ ಮದುವೆಯಾದಾಗಲೂ ಸಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯಿಂದ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಿಂದೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ತಿಂಗಳು ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ತಯಾರಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ರಾಖಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಹೋದರಿಯರು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರದಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ಅವಳು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಹಬ್ಬವು ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಾವು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೂರ್ ರವರು ಬಂಗ
ಅಣ್ಣನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗ ಮನೆ ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಸೇರುವಳೋ ಅಂದಿನಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆ ತೊರೆದು ತವರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಏಕೆಂದರೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಪುನಃ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾಳೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅದೆಷ್ಟೋ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯರ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತಸ ಮುದ್ದಾಗಿ ನೀನು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋದೆ ನನಗೆ ಓಂಕಾರ ನನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ತಾನು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಾನ್ಭವ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಈ ಬಂಧ ಜನುಮ ಜನುಮಗಳ ಅನುಬಂಧ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಈ ಬಂಧ ಜನುಮ ಜನುಮಗಳ ಅನುಬಂಧ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೊರಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೆರಳು ನಾವಾಗಲೆಂದು ಅರಸುತ್ತಿದೆ ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಈ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗಾಗಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ಕಾತರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಂತೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರಾಖಿ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ರಾಖಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಪಹಪಯಿಸುವ ತಂಗಿಯರು ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವುದು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತಸ ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತನಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ರಾಖಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದಾರವಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧ ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಹೇವಾರಿ ರಾಖಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ರಾಖಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಣ್ಣನಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಜ್ರದ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವರವರ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಸಿಗುವ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನೋ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಬಾರಿ ರಾಖಿಗಿಂತ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥವಿದೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಹೋದರನನ್ನು ಹೊಂದಿರದಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಅವಳು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ಹಬ್ಬವು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಪೂಜಾ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿರಬೇಕು ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಂದು ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಪೂಜಾ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ಕುಂಕುಮ ಶ್ರೀಗಂಧ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಆರತಿ ಇರಬೇಕು ಸಹೋದರನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಅಣಗೆ ಕುಂಕುಮ ಹಾಗೂ ಗಂಧವನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ರಾಖಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಸಿಖ್ಖರು ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರೋಣ ಶುಭವಾಗಲಿ ಸಾಕೆನು ಬರೋ
ತಂಗಿಯರ ಈ ಬಂಧ ಜನುಮ ಜನುಮಗಳ ಅನುಬಂಧ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೊರನು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೆರಳು ನಾವಾಗಲೆಂದು ಹರಸುತ್ತಿ ಈ ರಕ್ಷಾ 